வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கேஸ் லா கேஸ் லாவோட நேம் லலிதா குமாரி வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் வந்து இதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் ரனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் இதில் என்ன இந்த கேஸில் என்ன டீல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு காங்னிசபிள் அஃபன்ஸ்க்கு எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் என்பது மிக முக்கியம் இதை பற்றி தான் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மஸ்ட்டு அதுக்காக ஒரு எட்டு நிபந்தனைகளை வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஒரு அஃபன்ஸ் காங்னிசபிள் அஃபன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிஆர்பிசி படி எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் என்னென்னா கொடுக்கப்பட்ட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அரெஸ்ட் வாரண்ட் தேவையுள்ள வழக்கா இல்லை தேவையில்லாத வழக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ரிலிமினரி என்கொயரி நடத்தி அது மூலமாக அது அரெஸ்ட் வாரண்டு தேவையில்லாத வழக்கு அதாவது காங்னிசபிள் அஃபன்ஸுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மஸ்ட்டு மூணாவது என்னென்னா இப்போ ப்ரிலிமினரி என்கொயரி வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதை கண்டெக்ட் பண்ணி அது காங்னிசபிளா நான் காங்னிசபிளான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் ஃபர்தராக அது நான் காங்னிசபிள் அஃபன்ஸு ஃபர்தராக இது பற்றின எந்த ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு அந்த அதை விசாரித்த அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து இதை எதுக்காக ப்ரிலிமினரி என்கொயரிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை இதை வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் எதுக்காக இந்த கேஸை வந்து என்கொயரி பண்ணாங்க என்கொயரியோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன இதை ஃபர்தராக விசாரிக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லாததுக்கு காரணம் என்ன இதோட சொல்யூஷன் என்ன எல்லாத்தையுமே ஜென்ரல் டைரியில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் கம்ப்ளைண்டன்ட்க்கு இதை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணணும் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி எல்லாம் என்கொயரி முடிச்சிட்டோம் இது எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற அளவுக்கான கேஸ் இல்லை இதை பேசி இங்கே முடித்து இதுக்கு தீர்வு இது பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அவருக்கும் வித்தின் செவன் டேஸ்க்குள்ளே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இதை எல்லாத்தையும் ஜென்ரல் டைரியிலையும் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் தென் இப்போது ஒரு காங்னிசபிள் அஃபன்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அதிகாரி கம்ப்ளைண்ட்டை வாங்கின அந்த அதிகாரி உடனே எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி அது காங்னிசபிள் அஃபன்ஸுன்னு தெரிஞ்சும் அவர் எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் அதை அப்படியே கொஞ்சம் இது பண்ணி விட்டாருன்னா அவர் மேலேயும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தென் இதுக்கப்புறம் என்னென்னா ப்ரிலிமினரி என்கொயரி சம்மந்தப்பட்ட கேசஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது எந்த மாதிரியான கேசஸ்னா இதுக்கெலாம் கண்டிப்பாக ப்ரிலிமினரி என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ணணும் ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்ஸு அப்புறம் வியாபாரம் சம்மந்தப்பட்ட குற்றங்கள் மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸு ஊழல் வழக்குகள் குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிலே பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு மூணு மாதம் கிட்ட அதுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா அதுக்கான காலதாமதத்திற்கு சரியான ரீசனும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி வர்ற கேசஸ்க்கெலாம் ப்ரிலிமினரி என்கொயரி கண்டிப்பாக கண்டக்ட் பண்ணணும் இன்னும் நிறைய கொ கேசஸும் இருக்குது ப்ரிலிமினரி என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் உள்ள கேசஸ் அந்த குறிப்பிட்ட கேசஸ்க்கு கண்டிப்பாக கண்டக்ட் பண்ணணும் இதுவும் ஒரு நிபந்தனையாக சொல்லியிருப்பாங்க இப்போது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவரும் கம்ப்ளைண்ட் யார் மேலே கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பர்சனும் அவங்களோட ரைட்ஸ் வந்து ப்ரிலிமினரி என்கொயரியில் எந்த விதத்துலேயும் பாதிக்கப்படாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்துக்குள்ளே ப்ரிலிமினரி என்கொயரியை கண்டெக்ட் பண்ணி முடிக்கணும் அதிகபட்சம் ஒரு செவன் டேஸ்க்குள்ளே கண்டெக்ட் பண்ணி அவங்க ப்ரிலிமினரி என்கொயரி முடிச்சுட்டு அதுக்கான ரிப்போர்ட்ஸை வந்து ஜென்ரல் டைரியில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் தென் என்னென்னா இந்த ஜென்ரல் டைரியில் எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது அது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையுமே ஜென்ரல் டைரியில் மென்ஷன் பண்ணி இது இந்த மாதிரியான குற்றங்களை வந்து ரிஜி அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம் சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபர்தராக இது எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸையும் ஜென்ரல் டைரியில் மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷனும் கொடுத்துரு புகார் வந்து இப்போ நம்ம காவல் நிலையத்தில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது காங்னிசபிள் அஃபன்ஸாக இருக்கிற பட்சத்துக்கு எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முக்கியம் அப்படிங்கிறது இந்த வழக்கில் மெயினாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எட்டு நிபந்தனைகளை பேஸ் பண்ணி குற்றங்களை பிரித்து எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணப்படுது